Before going deep into the topic, we have to take an overview of some of the basic terms widely used in this video. So, term number one, climate change. अगर किसी खास खत्े में लंबे दुरानिये तक जमीनी और मौसमी तब्दीलियों में इजाफा रिकॉर्ड किया जाए तो इसे हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं टर्म नंबर टू कार्बन क्रेडिट ये एक परमिट होता है जो किसी भी कंट्री को राइट ऑफ एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देता है वन कार्बन क्रेडिट इज इक्वल टू वन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टर्म नंबर थ्री ग्रीन हाउस गैसेज और जी एच चीज एनी ऑफ द वेरियस कंपाउंड सच एस कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन और नाइट्रोसऑक्साइड इट इज दैट अब्सॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशन ट्रैप हीट इन द एटमोसफेयर एंड कंट्रीब्यूट टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट को डेफिनेटली बी टर्म एज ग्रीन हाउस गैसेज और जी एच चीज सनती तरक्की के आगाज से लेकर अब तक इंसान इस जमीन के एटमोसफेयर में करीबन 1.5 ट्रिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर चुका है हती के साल 2019 में भी 37 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड की अमीशन ने इस जमीन के माहौल को मजीद अलूदा कर दिया जो कि साल 2000 की नस्बत दो गुना जबकि 50 साल पहले की नस्बत तीन गुना है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ नाइट्रस ऑक्साइड और मिथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसेज के अखराज ने भी जमीन को अलूदा करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी इन सब ग्रीन हाउस गैसेज का एवरेज एनुअल अमीशन फिफ्टी वन बिलियन टन है हर साल मोर सवियर एंड एक्सट्रीमली विजिबल नागहानी आफात का रूनमा होना इसी बेजा अमीशन का नतीजा है फॉर एग्जाम्पल खसूस साहली इलाकों जैसा कि कराची में होरेबल हीट वेवस का आना तेजी से पिघलते हुए ग्लेशियर्स और उनकी वजह से कैटास्ट्रोफिक फ्लड्स एक्सपोनेंशियल वे में बढ़ते जा रहे हैं पिछले 20 साल कुरा अर्ज के गर्म तरीन सालों में शुमार किए जा रहे हैं इस रैपिड क्लाइमेट चेंज को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है विच कुड ओनली बी अचीवेबल बाई अडोप्टिंग जीरो अमीशन स्ट्रेटेजी बाई ऑल द नेशन ऑफ दिस क्लॉप सारे मुल्क इस एजेंडे को पेपर पर तो सही समझते हैं लेकिन असल जिम्मेदार को कटहरे में खड़ा करने की हिम्मत किसी में भी नहीं तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए ये कार्बन डाइऑक्साइड अमीशन इनके लाइफ स्टाइल और शाह खर्चियों को बरकरार रखने का जरिया है जबकि हम जैसे तरक्की पजीर ममालिक के लिए ये किसी सर्वाइवल की जंग से कम नहीं चंद तरक्की याफ्ता ममालिक खुद तो बेतहाशा इंडस्ट्रियल जोन बनाकर अमीर से अमीर तर हो गए हैं मगर गरीब ममालिक को मुआशी तौर पर कभी भी स्ट्रॉन्ग होता नहीं देख सकते तो आज सवाल ये पैदा होता है कि इस बदहाली का जिम्मेदार कौन In this video, we'll exclusively talk about top 10 carbon dioxide emitting nations. Question number one of the three: Carbon dioxide का सबसे ज्यादा इखराज करने वाले मुमारिक कौन से हैं? अगर सिर्फ साल 2016 का ही जायजा लिया जाए, तो सिर्फ एक साल में इंसानों ने 36 billion tons carbon dioxide का इखराज किया। इसमें से 35 percent Asia, 18 percent Shimali America, और 17 percent यूरोप का कार्बन डाइऑक्साइड का अमीशन शामिल है जबकि अफ्रीका साउथ अमेरिका और ओशियानिया ने मिलकर सिर्फ 8 परसेंट ही कंट्रीब्यूट किया है चाइना इस वक्त दुनिया का सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज करने वाला कंट्री है जो कि सालाना 10 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड हवा में शामिल कर रहा है जो कि पूरी दुनिया के अखराज का तकरीबन ट्वेंटी कंसिडर किया जाता है इसके अलावा अमेरिका का सालाना सी ओ टू का अखराज ग्लोबल अमीशन का 15 परसेंट और यूरोपियन यूनियन का 10 परसेंट के बराबर है अगर इन तीनों ब्लॉक्स के अखराज को एडअप कर दिया जाए तो एनुअल ग्लोबल अमीशन का 50 परसेंट प्लस बनता है इसलिए ये बात साफ वाजह है कि इन तीनों ब्लॉक्स के तान के बगैर इंसानियत स्वीयर क्लाइमेट चेंज को कभी नहीं रोक सकती इंडिया का सालाना सी का अखराज ग्लोबल अमीशन का सेवन रूस का 5 परसेंट जापान का 3 परसेंट ईरान का 2 परसेंट जनूबी कोरिया का 2 परसेंट और कनाडा का सालाना अखराज ग्लोबल अमीशन के 2 परसेंट के बराबर है मजमू तौर पर इन दस ममालिक के सी टू का अखराज ग्लोबल अमीशन के तकरीबन 75 परसेंट के बराबर है क्वेश्चन नंबर टू ऑफ थ्री कौन से ममालिक हैं जिन्होंने फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से लेकर अब तक मजमू तौर पर सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का अखराज किया है अगर हम सारे सालों का मजमु तौर पर जायजा लें तो फिगर्स काफी शॉकिंग हैं। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने कार्बन डाइऑक्साइड के मजमू अखराज में चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है अमेरिका अब तक तकरीबन 
400 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड हवा में शामिल कर चुका है और इसका ज्यादातर अमीशन बीसवीं सदी में हुआ जो कि टोटल ग्लोबल अमीशन का तकरीबन 25 परसेंट बनता है दूसरे नंबर पर यूरोपियन यूनियन आता है जो कि टोटल ग्लोबल अमीशन का तकरीबन 22 परसेंट चाइना 13 परसेंट और इंडिया 3 परसेंट पार्टिसिपेट करता है यूके का सीओ टू का सालाना इखराज ग्लोबल अमीशन के 1 परसेंट के बराबर है और अब तक टोटल ग्लोबल अमीशन में इसका हिस्सा फाइव है जर्मनी जिसका सालाना इखराज तो ग्लोबल अमीशन के तकरीबन टू के बराबर है लेकिन अब तक टोटल ग्लोबल अमीशन में इसका हिस्सा सिक्स परसेंट बनता है जबकि सारे अफ्रीका और जनूबी अमेरिका का टोटल ग्लोबल अमीशन में सिर्फ सिक्स परसेंट पार्टिसिपेशन है जो कि सिर्फ एक जर्मनी के अमीशन के बराबर है इन फैक्ट्स और फिगर्स से ये बात तो साबित हो जाती है कि तरक्की याफ्ता ममालिक अर्थ एटमोसफेयर को आलूदा करने के जिम्मेदार है लेकिन अभी भी बात मुकम्मल तौर पर वाजे नहीं होती क्योंकि पूरी दुनिया के ममालिक का सीओ टू का अखराज और इनकी आबादी का भी आपस में ताल्लुक है अगर एक मुल्क की आबादी ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि उस मुल्क का सीओ टू का अखराज भी ज्यादा होगा क्वेश्चन नंबर थ्री ऑफ थ्री किस मुल्क का पर पर्सन कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज सबसे ज्यादा है पूरी दुनिया में मजमू तौर पर हर इंसान पांच टन कार्बन डाइऑक्साइड हर साल हवा में शामिल कर रहा है वो मालिक जिनका पर पर्सन कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज सबसे ज्यादा है वो दुनिया में बड़े बड़े गैस और ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज गिने जाते हैं अगर सिर्फ 2017 का जायजा लिया जाए तो सिर्फ कतर का सीओ टू का अखराज फोर्टी नाइन टन पर पर्सन था जो दुनिया में सबसे ज्यादा है इसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया का नंबर ऑस्ट्रेलिया का सालाना सीओ टू का अखराज सेवनटीन टन पर पर्सन है जो कि दुनिया के मजमू फीकस अखराज का तकरीबन तीन गुना है इसके बाद अमरीका और कैनेडा का नंबर आता है जिनका सीओ टू का सालाना अखराज सिक्सटीन सिक्सटीन टन पर पर्सन है और जर्मनी जिसका टेन टन पर पर्सन है जो कि अमरीका और कैनेडा से तो बेहतर है लेकिन दुनिया के मजमू फीकस अखराज का तकरीबन अभी भी दो गुना है चाइना इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड एमिटिंग कंट्री है लेकिन यह दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क भी है और इसकी आबादी 1.4 बिलियन है जो कि दुनिया की आबादी का तकरीबन 18.5 परसेंट है इसका सीओ टू का अखराज सेवन टन पर पर्सन है जो कि दुनिया की फीकस मजमू अखराज की एवरेज के बहुत करीब है सीओ टू के अखराज का हमारे मॉडर्न लाइफ के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है जितना कोई मुल्क अमीर होता जाता है उसका सीओ टू का अखराज भी बढ़ता जाता है क्योंकि इन ममालिक में लोगों को बिजली एयर कंडीशनिंग मॉडर्न कुकिंग कारें हवाई जहाज स्मार्टफोन्स कंप्यूटर्स और बहुत सारी सहूलियात मैसर होती हैं इसकी बहुत खूबसूरत मिसाल चाइना है जैसे जैसे उसका कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज बढ़ता गया वैसे वैसे उसकी गुरबत में कमी आई और वहाँ के लोग अब बहुत खुशहाल नजर आते हैं According to these facts and figures, richest half of the countries are responsible for about 86% of the global emission, and bottom half for only 14%. Germany में CO2 का per person इकराज 10 tons है, जो कि India में per person CO2 के इकराज का 5 गुना है. सिर्फ दो या तीन दिन में एक average American CO2 का इतना इकराज कर देता है, जितना कि एक Nigerian एक साल में भी नहीं कर पाता. और सबसे तकलीफ दह सूरत हाल यह है कि जिन ममालिक का सीओ टू का अखराज सबसे कम है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की वजह से वही सबसे ज्यादा मुतासर भी है क्वेश्चन नंबर फोर ऑफ थ्री आखिर जिम्मेदारी किस पर आयद होती है बहुत से अमीर ममालिक इस वक्त बेहद खुशहाल और पुरतायुश जिंदगी गुजार रहे हैं दे हैव बिकम रिच ओवर सेंचुरीज ऑफ फसल फ्यूल बर्निंग एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लेकिन ये ममालिक अभी भी पर पर्सन सीओ टू का काफी ज्यादा अखराज कर रहे हैं और इनके देखा देखी चाइना और इंडिया भी इस दौड़ में शामिल हो चुके हैं इन तरक्की याफ्ता ममालिक के पास बहुत सी वर्कफोर्स और टेक्नोलॉजी मौजूद है अगर ये चाहें तो बहुत थोड़ी कॉस्ट पर लो कार्बन सोल्यूशन को डेवलप कर सकते हैं अगर तरक्की याफ्ता ममालिक चाहते हैं कि तरक्की पसी ममालिक भी लो कार्बन कंजम्पन स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करें तो इन्हें इस टेक्नोलॉजी को सस्ता करना पड़ेगा अब दुनिया उस तरफ तेजी से गामसन है रीन्यूएबल रिसोर्स की कीमत कम से कम हो रही है और वक्त के साथ साथ नए सोल्यूशन दरियाफ्त किए जा रहे हैं लेकिन हमें जल्द अज जल्द 
زیرو کاربن ڈائی آکسائڈ امیشن پالیسی کو اسٹرکٹلی فالو کرنا پڑے گا اگر مغرب کے ترقی یافتہ ممالک اس پالیسی کو فالو کرنے لگ جائیں تو ترقی پذیر ممالک بھی ان کو فالو کریں گے کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچے گا چائنا کو بھی چاہیے کہ سب سے بڑا کاربن ڈائی آکسائڈ امیٹنگ کنٹری ہونے کے ناطے جلد از جلد زیرو کاربن ڈائی آکسائڈ پالیسی کو فالو کریں جو غلطی کل اپنی لا علمی کی وجہ سے باقی ترقی یافتہ ممالک نے کی چائنا کو اس غلطی کو دہرانا نہیں چاہیے کلائمیٹ چینج پوری دنیا کا مسئلہ ہے اور کوئی ایک ملک اسے حل نہیں کر سکتا جب تک ساری دنیا تعاون نہ کرے ہر ملک کو کلائمیٹ چینج کے لیے خود کو قصوروار سمجھنا چاہیے اور جلد از جلد زیرو کاربن ڈائی آکسائڈ امیشن اسٹریٹجی کو فالو کرنا چاہیے کیونکہ اسی میں اس دنیا کی بقا ہے کو گرین اینڈ کلین اینڈ اسٹے سروائوڈ بیکوز اٹس دا اونلی آپشن ٹو آپٹ تھینک یو